Bueno, Iván, eh, estamos ya en la etapa final de este paso a desnivel de Quirpinchaca, intersección 6 de agosto. Exacto. Estamos con una ejecución física del 94%, Iván, y eh, estimamos que hasta el 29, que es la fecha prevista, se va a concluir el proyecto. 94%. ¿Qué es lo que faltaría? ¿Qué es lo que falta en un 6%, ingeniero, en esta obra? Usted decía, 6 de agosto, Kirpinchaca, acceso a Yura, Yura. Bueno, ahorita estamos eh, con trabajos de eh, conclusión de algunas losas de pavimentos. Eh, también se está trabajando en, en el módulo eléctrico. Bueno, ya se tenían las instalaciones, son instalaciones subterráneas, eh, colocado de, las, de los reflectores, eh, colocado de algunos detalles también en el tema de las jardineras, en el tema de, las, de los barandados, eh, también se están, se están trabajando el tema de los bordillos, ya prácticamente el, el pavimento rígido de, del túnel también ya se encuentra concluido, estamos colocando lo que son los New Jersey, son los separadores centrales que van a tener el túnel, entonces ese es el 6% más o menos eh, Iván. Bueno, eh, ingeniero, usted recordará ese puente, ese distribuidor de tinta mayo, donde, bueno, los vehículos pasaban más o menos normal, etcétera, pero la gente, la gente que es importante, vías peatonales, ¿tomaron en cuenta ahora ese pequeño gran detalle, ingeniero? Claro que sí, Iván, se tienen eh, dentro del proyecto, ya, ya seguramente vamos a realizar las inspecciones, se van a dar cuenta, se ha previsto eh, aceras para el peatón, asimismo eh, lo que es el, 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 el lado del, del, del túnel, que está más o menos en dirección de la circunvalación, avenida circunvalación, ese es el carril rápido, Iván. Ya. Entonces, por encima, nosotros tenemos la losa, se ha previsto lo que son las aceras para el, la circulación continua del peatón. Mm. Bien, ingeniero, si podemos poner un poquito de, de pausa ahí mismo, ahí mismo donde estábamos viendo, eh, por favor, esa imagen. Lo que quiere decir es que la gente que va a circular eh, desde la circunvalación, eso lo va a tener que hacer por abajo, ¿no, ingeniero? Así es, Iván, por debajo, ese es el carril rápido. Entonces, está diseñado justamente para eh, el, tra el traslado, la circulación de vehículos Exacto. de alto tonelaje, vehículos livianos. Entonces, es una ruta, una ruta troncal por donde se va a la ciudad de Potosí también. Entonces, también se ha previsto el tema de la altura para los buses. Perfecto, bien indicado. Eh, la, la gente que va a bajar por la 6 de agosto o va a subir hacia la 6 de agosto, esa pendiente importante prolongada ahí, eh, ellos lo van a tener que hacer por encima, ¿no, ingeniero? Correcto, Iván, correcto. Hacia la 6 de agosto es por encima, por la losa. Ah, hacia la sureña, digamos, ¿sí? Eh, hacia la sureña o viceversa también hacia Yura Yura, ¿no? Exacto, eso lo van a tener que hacer por, por encima. Bien, eh, estaríamos a, hablando de un 94%. ¿Y cuándo van a en, entregar de manera formal la obra, ingeniero? Bueno, Iván, se tiene previsto realizar una inspección técnica el día domingo 29 de septiembre. Entonces, se lo va a realizar eh, conjuntamente con nuestra máxima autoridad, con el, nuestro alcalde. ¿Ya? Entonces, va a realizar esta inspección y asimismo también paralelo nosotros eh, ya est estamos realizando inspecciones continuas al proyecto para ver algunos detalles, eh, algunos algunas cosas que seguramente, eh, como le decía en, en alguna anterior entrevista, se va a nombrar una comisión técnica administrativa. Entonces la comisión técnica conformada también por eh, profesionales, ingenieros, arquitectos, ellos verán eh, el cumplimiento del contrato de este, de este proyecto y realizarán, me imagino, algunas observaciones eh, más de forma que de fondo. Entonces, para ello también se le da un, un tiempo prudente, mínimo 30 días a 180 para la recepción definitiva. Vale decir, Iván, de que este proyecto el 29 de septiembre se eh, lo, realiza la, la entrega provisional, ¿ya?, eh, en conjunto con una comisión técnica, y se le va a dar de 30 a 180 días, pero... 
me imagino como nosotros estamos haciendo la inspección continua a este proyecto, no va a meditar más de 30 días de, de plazo para un periodo de prueba. Bueno, si la obra estaría ya entregada el 29 de septiembre según eh, cronograma, ¿hay alguna variación del cronograma al tiempo de entrega o se han ajustado exactamente, ingeniero? No, nosotros tenemos que llegar justo al 29, ya el 29 de septiembre el proyecto tiene que estar concluido al 100% en todos sus ítems. Ya, y algunas observaciones, digamos, ya, 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 lo, ya lo, lo dirá, digamos, la comisión técnica, pero el proyecto, como le digo, mire, ya está en un 94% y nos falta un poquito más de 10 días para, para llegar al 29. Bueno, ingeniero, eh, ustedes han roto el molde, ¿no? Porque eh, las obras eh, casi siempre que por la lluvia, que por eh, este otro caso, que porque no llegó el material porque no entregaron el dinero a tiempo, por san pretexto, ruega por nosotros pecadores, siempre se demoraban las obras, ¿no? Usted verá Tintamayo, Tintamayo se ha entregado con, uf, con tres o cuatro años de, de demora, pero han roto el molde, ¿no? Así es, Iván, esto es eh, algo que le caracteriza a nuestro alcalde, es nuestro alcalde es el que está haciendo el seguimiento continuo a todas los, a las obras, a todos los proyectos, entonces él hace el seguimiento semanal de todas las obras, de las mega, de los megaproyectos que tenemos, asimismo de los proyectos con, con las subalcaldías, entonces, mmm, a ver, yo le pongo un ejemplo de este proyecto, hemos tenido diferentes eh, dificultades a lo largo de su ejecución, se ha construido proyectos eh, con la empresa local de agua, por ejemplo. Claro. Eh, teníamos bajo de, de del, del suelo un emisario que se lo tenía que cambiar. ¿Qué es Estamos emisario? Aprovechando que nosotros, ¿Qué es emisario? Emisario es una tubería que eh, transporta las aguas residuales hacia la planta de tratamiento. Ya. ya. Entonces se tenía que cambiar porque teníamos que aprovechar que estábamos construyendo este paso a desnivel, porque imagínense, este emisario data más o menos de unos 50 años claro. de lapas. Entonces, sí o sí, este, esta tubería, con el proyecto que están realizando, el, de, el interceptor de Tuxupaya, necesariamente se tendría que haber cambiado, imagínense, de aquí unos 5 a 10 años, picar el pavimento que nosotros hemos construido, entonces no la hemos, coordinado con, claro, hemos coordinado con las empresas, tanto con el APAS, que se ha cambiado también es una, una matriz principal de agua potable, que también más o menos tenía 45 años de, de edad, entonces han aprovechado lo, las dos tuberías de cambiar paralelamente a la construcción de nuestro paso a desnivel, y con yacimientos también se ha, se ha coordinado, Iván. Bueno, en cronograma están eh, exactos, están, eh, están cumpliendo. Ahora, lo más importante, ¿no? La calidad, probetas, la cantidad de cemento, arena y todos esos, esos detalles para que sea dura durancha esta, esta obra. Eh, ¿Está bien la obra? Claro que sí, Iván, está garantizada el, el proyecto. Nosotros realizamos en cada vaciado del hormigón eh, probetas para que nosotros las, las hagamos los ensayos, ¿no es cierto? rotura de probetas, resistencia del hormigón. ¿Qué es a probetas, la eh, ingeniero? Tal vez usted y yo sabemos, pero eh, bueno, nuestra, nuestra audiencia es diversa. Adelante, explíquenos, por favor. Bueno, cuando se está eh, preparando el hormigón, nosotros tenemos que eh, garantizar la calidad que se haya cumplido ya con la dosificación exacta para que el, el, el hormigón eh, esté vaciado de manera correcta, entonces se vacían en unas probetas que decimos nosotros son unos cilindros de metal, entonces ahí vaciamos el hormigón justamente que estamos utilizando en el proyecto, dejamos nosotros fraguar este, estas probetas o cilindros para después hacer los, los ensayos de resistencia de este hormigón, eh, Iván. Entonces, Perfecto. se está garantizando en todos los aspectos, entonces el cali la calidad del hormigón, del acero, de todos los materiales eh, a lo largo del, del proyecto, se tiene todos los respaldos de calidad, eh, Iván. Muy bien, bien explicado, muchas gracias, le agradezco su gentileza. Está con nosotros el ingeniero Marvin Bazán, él es eh, el director municipal de estudios y proyectos. Vamos un poquito más allá, eh, un par de kilómetros más allá, y nos encontramos con Pachamama, donde están ejecutando dos obras ahí, casi al mismo tiempo, al mismo tiempo. Hablaremos primero del paso a desnivel en Pachamama, ingeniero. 
¿Cómo va esta obra y sus tiempos, por favor? El paso a desnivel de Pachamama, Iván, eh, ha iniciado paralelo al eh, paso a desnivel de Quilpinchaca. Uh -huh. ¿ya? Entonces, entonces van de la mano, van a la par más o menos los avances de los dos, ¿no es cierto? Este paso a desnivel ya está más o menos un, con una un 95. De, de una semana, digamos, ¿no? Fue más o más menos. menos sí, más o menos, menos, sí, más o menos, sí, más o menos. ¿No ven? Entonces, eh, está con un 95%, como le digo, están a la par los dos. Uh -huh. eh, con la diferencia que este eh, proyecto ha, ha iniciado una semana más antes, por decirlo, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. este proyecto, por ejemplo, eh, su fecha de, de conclusión es el 26 de, de septiembre. Entonces, eh, vamos a aprovechar nosotros de realizar la inspección y eh, la recepción provisional de estos dos proyectos en fecha 29, Iván. ¿ya? Pero sin embargo, de la misma manera estamos procediendo con, uh, con este paso a desnivel. Estamos realizando las verificaciones para que no falle nada, entonces para que no falte nada. Entonces, las empresas de los dos proyectos están trabajando en doble turno. Uh, justamente yo acabo de llegar aquí a casa, estábamos en obra, se trabaja eh, hasta las 10, 11 de la noche. Entonces, eh, nosotros tenemos que garantizar que los proyectos lleguen a la fecha de su um, estipulada en el contrato, ¿no? Bueno, entonces la Uyuni va a seguir siendo normal, ¿no? La, la calle Uyuni ingresando a la Mauro Núñez va a ser normal, como ya sabíamos, como conocíamos, pero eh, ingresando o saliendo, como quieran entender, desde la plaza Aniceto Arce, ¿no? La ex estación, eso va a tomar un carril de subida. ¿Estoy correcto o, o mal, eh, ingeniero? De la plaza Aniceto Arce vamos a ya eh, pasar por el puente, Iván. Ajá. Vamos a pasar por un puente, encima del puente. Ya, y vamos a tomar lo que era antes la línea férrea, digamos así. Bueno, exactamente, esta, exactamente. esta obra tiene que entregarse, usted me dice, el 26 de septiembre, según cronograma. ¿Se va a entregar o no? Se va a entregar, Iván. Estamos garantizando nosotros que se van a entregar los dos proyectos. Los tres proyectos se van a entregar en sus fechas. Enseguida hablamos del tercero. Pero ya, está bien, ustedes van a recibir la obra, tienen un, un tiempo por si tienen alguna falla, algo que arreglar, digamos, según cronograma y según se estipula técnicamente. ¿Y cuándo nosotros vamos a poder transitar ya por ambos pasos a desnivel, ingeniero? Estaríamos ya eh, eh, realizando el, el tránsito normal o aperturando estos dos pasos a desnivel, pasando el mes. Vale decir, a finales del mes de octubre nosotros ya eh, aperturamos la, el, los dos proyectos, o bueno, los tres proyectos. ¿Finales de octubre me dijo? Sí, es justamente un mes. 29 de septiembre es la provisional y ya... Y Asumimos que unos 30 días se le va a dar un periodo de prueba a los dos proyectos o a los tres proyectos y eh, a finales de octubre caería más o menos el, el, el mes de periodo de prueba. Digamos el 30 de octubre, ¿tengo que poner una fecha para que ustedes Correcto. puedan levantar la bandera cuadros ahí? Correcto, los dos, dos, los dos pasan a desnivel hasta el 30 de octubre, Iván. Bueno, no está en sus atribuciones lo que le voy a preguntar, pero igual le pregunto, tal vez ha escuchado, tal vez ya le han dicho... ¿Cuándo van a hallar? Mire, Iván, nosotros eh, tenemos la, la fecha. Generalmente se realizan las chayas para las recepciones definitivas, Iván. Nosotros, ah, eh, me imagino entonces, que... Chala, la... reciben la obra, pero todavía no la abren. La vamos a recibir y justamente en ese, en ese momento se tiene que aperturar, pues, Iván. No, pero es que van a recibir el 29 y el 26 es que el 29, Iván, no, no se va a aperturar los dos pasos a desnivel. Ah, ya, terminan, entonces, tenemos... entonces, terminan. Claro, entonces, reciben el 30 y ahí es cuando se abre. ¿Entiendes? Exactamente, terminamos la obra y como le digo, todo proyecto, según estipula el contrato, tenemos de 30 días, que es lo mínimo que se le puede dar a un proyecto, hasta 180 días para un periodo de prueba, donde la empresa tiene que eh, subsanar todas las observaciones que la pueda realizar la Comisión Técnica de Recepción, ¿no es cierto? Entonces, a partir de los 30 días, ya pasados los 30 días de la recepción eh, provisional, entonces ya estaríamos nosotros eh, 
seguros de que el proyecto ya no tiene ningún tipo de observación, porque ya han subsanado las, las empresas, ya. ¿no es cierto? ¿Ustedes han hecho la supervisión? Eh, sí, sí, van nosotros a través de la jefatura de supervisión, entonces ah, hecho la supervisión y la fiscalización también del proyecto. Muy bien, eh, vamos, eh, no hay segunda sin tercera aquí, el, el pavimento por la avenida Bicentenario, ¿cómo va ello, ingeniero? Bueno, este, este es el proyecto que ya ha estado más adelantado, el proyecto ya prácticamente está eh, concluido, estamos uh, realizando eh, en estos en estos días la, las instalaciones ya de eh, las luminarias en las, en las jardineras centrales, entonces se ha coordinado también con CESA, se ha coordinado de buena, de buena manera porque... Eh, las conexiones del, del transformador que, que, que también contiene el proyecto entonces ya hasta el día lunes nos van a entregar ellos se va a poder energizar con la dirección de alumbrado público entonces a partir del lunes o martes ya estarían funcionando también las luminarias eh, viales nocturnas eh, Iván bien eh, algunas características técnicas ¿cuánto de espesor tiene? es pavimento rígido entiendo Sí, sí, Iván es un pavimento rígido de 20 centímetros de espesor, entonces, eh, para todo tipo de tráfico, Iván, ya. tráfico pesado, tráfico liviano. ¿Y cuánto de extensión tiene esta obra que llamaban Asnahuaico, ahora es la avenida del Bicentenario, que preferimos llamarla así? Son 520 metros de longitud, Iván. Tenemos uh, anchos de 10 metros cada carril, más o menos son 20 metros eh, en total. Es una doble vía. Entonces, que tranquilamente van a entrar en cada en cada vía eh, dos vehículos, hasta tres. Me animo a decir también, Iván, pero más seguro son dos, dos vehículos. Entonces, dos vehículos de ida y dos vehículos de vuelta también. La ¿Me, doble puede, vía. ¿Me puede explicar, eh, ingeniero, qué conecta con qué conecta la... Avenida del Bicentenario? A ver, eh, justamente en, inicia en el sector del Nailer, ¿ya? Ajá. Eh, y, con, y concluye en el mercadito de Pachamama. Entonces, ¿Por dónde? ¿Por, por eh, dónde? Por... Pero porque estamos hablando del de eh, distribuidor, la estación de servicio de combustible Nailer, ¿no? Correcto, correcto. Justo al frente del surtidor del Nailer, ya, ahí in, eh, inicia nuestra nuestra avenida Bicentenario. Entonces, eh, todos los que estén bajando justamente del Distrito 3, de Yura, Yura de, de, esos, de las zonas aledañas, tienen que ir necesariamente por la avenida Snahuaico para ir hacia el centro de nuestra ciudad, porque el proyecto se lo tiene proyectado eh, de esa manera, en el diseño. Ya en el diseño, el sentido, a ver, lo, lo que pasa, Iván, de que estos dos proyectos, tanto el paso a desnivel Uyuni Calama como el paso a desnivel de Kirpinchaca, son proyectos integrales que claro. eh, enlazan. Las tres obras enlazan. están conectadas, ahora las entiendo, están conectadas. No es esta avenida no, la que no, ha hecho no. renegar tanto y que se llamaba la avenida del polvo de la tierra. <risa> correcto, correcto, sí, imagínese, Iván, un año que hemos causado molestias, pero sí. va a valer la pena, Iván, ya la, los vecinos muy comprensibles, entonces han estado también haciendo el seguimiento de cerca de, de, esta, de esta avenida tan anhelada por ellos, entonces prácticamente le ha dado otra cara a esta, esta zona, imagínese un puente vehicular eh, en, 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 en esta intersección Uyuni Calama, una doble vía también eh, que se ha construido, y aparte de eso, Iván, se han construido también eh, calles, callecitas de ahí del sector, que enlazan también hacia la avenida, por ejemplo, el pasaje 6 de agosto, que también está en el sector del mercado Pachamama, entonces, prácticamente, si usted se va a dar una vuelta, ha cambiado la cara total de esta zona.